Раньше вход в студию находился здесь. И нам приходилось встречать гостей на улице, потому что мы соблюдали определенные меры предосторожности и конспирации. Сейчас здесь находится Институт проблем и не мужской репродукции, и вход находится с другой стороны. Но сейчас мы пройдем той дорогой, как мы ходили, когда были открыты и когда шел концерт. секция, которая, в которой находилось несколько жилых помещений. И чтобы попасть в студию, нужно было проходить через четыре замка с ключами, поэтому нам приходилось всех встречать. Сейчас двери открыты. Это черный вход, которым уже никто не пользуется. Раньше это был вход в студию. Это была полностью заброшенная блок-секция, где кроме нас и кучи котов ничего не было. Дверь сейчас закрыта, но вход находился здесь, а на стене до сих пор остались следы нашей пропаганды, как мы готовились к первому маю, топили за мир без труда, который наконец наступил, и за принятие базового дохода. На двери даже осталась табличка. То, что мы тогда воспринимали как радикальную теорию, сейчас это просто наша повседневность. Ну и вместе с тем, как э, наши радикальные э, практики э, все больше уходили в мейнстрим и все больше перепрошивали общество, э, студия постепенно с одной стороны фрагментировалась, с другой стороны расползалась. То есть это была уже не только не 4, 4, 1, 3, а это, это было множество разнообразных институций, которые постепенно набрали свою силу и трансформировались в соответствии с трансформацией общества. Один из наших ранних проектов по картографированию стал очень успешным. Мы смогли развить студию в такую в обширную сеть контактов, взаимодействий между между разными локациями, которые транслируют схожие идеи и близки нам. Студия просуществовала еще несколько лет, и потом в силу э, обстоятельств постепенно переквалифицировалась в институт, исследовательский институт мужской беременности. И с какого-то момента эта деятельность стала главной. То есть ну, мы постепенно сосредоточились на других своих проектах и стали активно пользоваться возможностями свободного перемещения. А на самом деле сейчас я в поиске новых способов добывать сырье, потому что к нашему времени все запасы Пластика практически полностью использована и переработана. Да, конечно, мы все дружим. Все, кто принимал участие в работе студии, так или иначе общаемся, с кем-то видимся чаще, с кем-то реже. Я знаю, что Мария Дмитриева также в стенах этого здания находится другой институт. Институт мужской беременности, 
котором э, работает э, Марья, и она занимается разработкой, разработкой протезов, разработкой э, протезов для модификации тела. Я занимаюсь э, изучением и изобретением э, костюмов, которые позволяют улучшать э, биомеханику человека, которая исследует скорости. И если в 2000-х мы увлекались идеями акселерационизма, то сейчас, чтобы победить какие-то капиталистические циклы, то сейчас это просто вынесено как акселерационизм, как практика бытового удовольствия. И мне интересно заниматься увеличением скорости и преодолением человеческой динамики. В данный момент студия преобразовалась в НИИ мужской беременности. И в институте исследуется проблематика мужской репродукции. Феминизм наконец победил, гендер стал еще более расплывчатым, и мужчины появили, у мужчин появилась возможность вынашивать детей. Институт мужской репродукции и мужского подготовки к деторождению и мужской э, лактации, э, того, что сейчас студия трансформировалась уже давненько, это же замечательно. Этой же идеей Дмитрия Александровича Пригова победили. То, что, наконец, зависимость человечества и угнетенность женщины как обязанной рожать, единственной, да, она преодолена в пользу на нас всех равных, агендерных таких вот субъектов. Захочу я, выношу ребенка и искусственно оплодотворюсь. Захочет девочка маленькая. Ой, ну какая девочка. Исследования мужской беременности начались, стали для нас интересны тогда, когда один из участников студии забеременел. И для нас стала важна эта проблема, как вопрос, касающийся солидарности, взаимной поддержки и какого-то взаимодействия с тем, к чему мы на тот момент еще не привыкли и не были готовы, честно говоря. И постепенно этот э, интерес развился в масштабные исследования и привел к тому, что э, часть коллектива вместе с исследователями из различных областей основали на нашей площадке Институт исследования мужской беременности, и внутри которого в какой-то момент параллельно стала развиваться другая инициатива. Это Институт виртуальных проблем. Постепенно 4413 трансформировалась в множество разных э, институций. А одна из этих институций э, — Институт изобретения и решения виртуальных проблем, в которой мы находимся сейчас. Когда мы пытались пофантазировать э, тогда, в 2019 году, а что же будет, когда, когда мы достигнем того момента, неизвестно какого того момента, правда, когда, когда, когда э, будет конец света, конец капитализма, э, и было сложно себе представить, а что, как, как вообще жить, когда, когда нет вот этих проблем, которые есть сейчас, когда, ну, как будто бы большая часть проблем вообще решена. И действительно непонятно, как, вот, как мы живем сейчас без этих проблем, как мы живем в обществе без проблем. Тогда, в 19 году, была значимая квантовая теория физики. И в рамках этой квантовой теории было такое понятие, как виртуальная частица. Для проведения тех вычислений, которые будут адекватны квантовой физике, необходима была абстрактная модель виртуальной частицы, которая не представлена в настоящем мире, у которой нет веса, у которой нет скорости, у которой как бы нет. Но иногда в какой-то момент она может при некотором процессе актуализироваться и превратиться в настоящую материальную частицу. Мы использовали схожую модель для решения математической проблемы отсутствия проблем. Собственно, были изобретены виртуальные проблемы, и эти проблемы продолжают изобретаться. Одна из э, виртуальных проблем, над которой работает наш институт сейчас, группа, в которую я вхожу, пытается расширить понимание виртуальных проблем. 
и сместить это из поля высшей абстрактной математики в поле школьной геометрии. Таким образом, мы смогли бы разрушить эту все еще немного вертикальную структуру института, отменив, э, отменив, и, отменив иерархию знания. То есть любой школьник, решая какую-то простую задачу по геометрии, начиная с третьего класса, мы сейчас работаем над учебником по геометрии э, виртуальных проблем для третьего класса общеобразовательной школы, будет создавать виртуальные проблемы, которые будут множиться и тут же решаться. Я полагаю, что мы все-таки добились того, чтобы тиражирование нашей микрополитики произошло на все уровни, и все полулегальные склоты, какие-то контркультурные места, необходимость в них уже полностью отпала.